А почему наука потеряла вот этот вот ну, свой статус законодателя правды, по его мнению? Let's put again, if if I'm correct to interpret earlier before, science was that very law statement policy that actually helped people to distinguish truth from fake things. Why why uh, does science leave these positions today? Why does science doesn't help people today to distinguish these things? Well, that's a good question. Science and philosophy and critical thinking. Um, you know, the role of science um, does not have the prestige, I don't think, that it had during the Enlightenment. Um, science is often repressed in the school system in favor of Christian religion. As I mentioned before, Trump is censoring climate change science. People don't hear from scientists directly or scientists don't know how to speak to people. Mm -hmm. I think the education system is very poor. I think people um, are very <coughs> weak critical thinkers mm -hmm. in, in this country. This is um, not a country of critical thinkers and active citizenry. Most people get their media from Fox News. Fox News is a propaganda outlet. Mm -hmm. So um, you add up these factors, um, science has lost a lot of its respectability. People don't listen to scientists. The scientists are warning us the, the climate change is getting very serious. Um, I think other things have a stronger value in our culture, religion, politics, media, not so much science. Mm -hmm. I got it. Thank you. Uh, не так уж много места осталось науки как таковой. То есть, что сейчас в первую очередь? Это пропаганда, это религия и это политика. То есть, по сути, во-первых, сейчас очень сильно, он говорит, изменилось процесс обучения, программа обучения. Очень сильно сжимается этот научный потенциал, который передается. Дальше. Практически к минимуму сжимаются научные знания те, кто непосредственно учится в христианских школах, да, там, где они определяют программу. Но и самое, наверное, главное, что люди, в принципе, не слышат ученых. Или ученые не знают, как с ними говорить. То есть, Первая посылка была такая. Нет у науки сегодня такого престижа, как, например, в эпоху просвещения. Это не престижно. То есть мы не слышим об ученых, ученые не говорят о себе, ну, по крайней мере, говорит, в той стране, где я живу. То есть ученым просто практически не остается места. Люди слушают новости Fox, то, что является пропагандой, открытой пропагандой президента и листовками говорящими, но они не слушают науку, хотя ученые, говорит, предупреждают, особенно в плане того же изменения климата, глобального потепления и так далее. Ученые предупреждают, они свою работу делают, но ввиду работы СМИ, политики и всего остального, и ввиду того, что практически нет активных граждан, а в основном только одно потребление, вот такая ситуация. Хорошо. Если наука это не престижно, что mm -hmm. престижно? Mm -hmm. According to your uh, viewpoint, uh, dear professor, if science is not that prestigious, what is prestigious today? Celebrities, athletes, finance are the primary um, valued figures uh, mm -hmm. in our society. Mm -hmm. This is a society where the values of the Enlightenment are gone. Learning, critical thinking, education, science. Um, these have been replaced in a postmodern culture uh, mm -hmm. by media and advertising and consumerism, consumerism. Mm -hmm. being passive and uh, being entertained. Mm -hmm. Got it, thank you. Что сегодня, значит, отвечая на вопрос, что Пристижно. престижно? Celebrity – это знаменитости, атлеты, финансы и вообще все те фигуры, которые так или иначе определяют значимость и ценности. То есть все те ценности, которые активизм, критическое мышление, наука, отношение к науке, все то, что было престижно в эпоху просвещения, сегодня уже, к сожалению, исчезло. И в эпоху постмодернизма оно было заменено на СМИ, на рекламу.